Hi guys! It's me, ang Patanggay ng Graphic Artist. And for this video, ay may pag-uusapan tayo na isang topic na kung saan ay sana ay maraming kayo matutunan, especially yung mga bago pa lamang din tulad ko sa editing business. So yun, marami nagtatanong sa akin kung paano ba ako nagbibigay ng price or kung magkano ba ang pag-upa-edit ng logo. Especially yung mga graphic artists and graphic designers sa tulad ko and they are starting their business sa pag-edit. So they are asking me kung magkano ba daw ito, magkano ba daw yun, paano ba daw mag-price. So for this video ay tatalakayin ko po kung paano ba ako nagbibigay ng price. Uulitin ko, hindi ko sinasabi na ito ay gawin nyo din, or this is very applicable sa inyo. Hindi po, ito po ay para sa akin lamang din naman. Ito yung ginagawa ko. So, without further ado, let's start. So, nagsimula po ako dati, kung bagay last year, or noong mga nakaraang taon, sa mababang presyo pa lamang. Pero, what I want to share is that, nung una po kasi, hindi pagkita ang goal ko. So, ang goal ko nung una ay ang makagawa ng portfolio. So again, when we say portfolio, doon makikita lahat ng past projects mo, lahat ng nagawa mo, o lahat ng um, outputs mo na kung saan doon mo binuhos lang yung skills. Yan. So share ko lamang po na, syempre, una sa lahat, portfolio ang hihingin or ang ipapakita mo sa client para malaman nila kung ano ba yung capability mo. So nung una po, ang akin pong ginawa lamang ay mag-ipon lamang ng portfolio. Pero, at the same time, hindi ko naman sa binibigay ng libre dun sa mga client ko dati. Pero ang ginagawa ko po ay sa mababang halaga lamang. Kasi nga po ulit, hindi po pera muna noon ang aking priority. Ang priority ko po dati ay ang makaipon ng mga panglaman o panglagay sa aking portfolio, sa aking online portfolio. Ang tanong ay, bakit ba mahalaga ang portfolio? Para sa akin po, napakahalaga ng may portfolio ikaw na may papakita. Kasi... Tulad po sa atin na ang ating mga, ang ating nire-render ay ang ating skills. Skills sa pag-e-edit, ang ating skills sa pag-e-edit. So, paano ba sa matetest o paano ba malalaman na ang isang taong ito ay maalam pala mag-edit or may potential pala siya sa editing? Diyan po papasok nga yung portfolio natin. So, una, kailangan may maganda kang portfolio or may portfolio ka na may papakita sa ating client. Again, hindi... Basta-basta dapat ang laman ng portfolio ninyo. Kailangan maging maingat kayo or maging masuri kayo sa mga ilalaman ninyo or isasama ninyo sa inyong portfolio. Kasi nga, doon kayo makikilala or doon malalaman kung ano ba ang kakayanan mo sa pag-edit. So, ang ginawa ko po dati, so, nag-edit na ako na nag-edit hanggang sa uh, pinapakita ko doon sa aking mga ina-edit kung ano ang kaya kong gawin dito, kung ano ang kaya kong edit So, kapag may nagtanong sa akin kung kaya ko ba itong mga gusto nilang ipagawa, Ipapakita ko lang ang portfolio ko and then doon nila malalaman kung kaya ko ba talaga. Una kasi, kailangan ang portfolio mo kung bagay medyo palaban din. Kung bagay, dito sa ating industry, napakadami nung kaya mag-edit. Kaya lamang, kung bagay, ano ba ang magiging edge mo doon sa ibang editors, doon sa ibang designers? Siguro, doon sa skill mo, doon sa kakayanan mo, at ano ba yung mas mo doon sa kanila? Saan ka ba mas dun sa kanila? Yun, napakahalaga ng portfolio nga. Yan, so, balik tayo dun sa tanong na magkano nga ba ang pagpapa-edit? Actually po, para sa akin, wala siyang specific amount. Nakadepende yan sa kung gaano ka nakatagal nag -e edit sa kung ano ang kaya mong i-render sa iyong client, at saka dun sa experience mo as designer or editor. Ako pa yung minababasa na dapat daw, as, as editor, as designers, magsimula tayo sa 500 pesos. Kung baga daw ay, hindi dapat daw bababa sa 500 pesos yung um, every project mo. Parang yun ang pinaka-minimum. Kung baga po, sa parteng yun, ako po ay nasa gray area. Kung baga ay, hindi ako pro, hindi ako against doon. 
At ako naman ay hindi rin, hindi rin ako somewhat pro doon kasi ito po ang explanation ko. For example po, um, ako po ay baguhan lamang na designer or baguhan lamang na artist. And then, ang kaya ko lamang ay ito lang. Kung baga po ay ito lang ang kaya ko na sa, sa, alam ko sa sarili ko na hindi yun ang best ko parang para po sa akin, hindi ko siya pwedeng ibigay sa client ng 500 na agad kasi ako yung nagsisimula pa lamang. Kung baga po ay Depende po yun sa quality din eh. Depende yun sa quality na kung anong kaya mong ibigay sa client mo. Hindi porket nag-edit ka, pinaghihirapan mo, 500 pesos na agad yun. Kasi, maaari pinaghihirapan mo ito, pero yung output naman, hindi ganun, ka, hindi ganun, hindi ganun kaganda. O hindi ganun kaya-aya. Kung bagay, hindi natin na-meet ang needs or ang wants ng ating client. Kaya parang for me, yung minimum na 500, depende yun. Hindi siya... Depende kung sino ang gagawa. Depende kung sino ang mag -e edit At kung para kanino din. Siyempre po, kung baga sa panahon ngayon, tulad ng madami nag start ng business. So, kailangan nila ng logos, kailangan nila ng posters. Kung baga ay, since sila ay starting na kanilang business, sila ay kung baga ay micro-business pa lamang. Kung baga ay, pakikiramdaman din natin sila. Para sa akin, huwag natin agad silang bibigyan ng napakataas na, na starting price sa na pinapa-edit. Kasi, tulad mo, tulad natin, sila ay nag-i-start pa lamang din. Kung baga ay, kung baga ay, nagtatayo pa lamang sila na kanilang business. So, sana naman, ay ngayon, magkaroon man tayo ng puso para sa kanila na wag naman agad-agad na mahal ang ating sangilingan sa kanila. Kung gaano man tayo kagaling or gaano man tayo ka-skilled sa paggagawa. Kung baga ay, sana naman, ay tayo ay may puso nga na since sila ay micro-business, starting pa lamang sila, ay bigyan naman natin sila ng, kung baga ay, kagaanan. At the same time, makakatulong tayo sa kanila at isa pa, yung ating ginawa, may dadagdag din naman natin sa ating portfolio. Kung baga ay, may benefit din kayong pareho. So, yun yung ginawa ko dati eh. Ang gusto ko ay makatulong sa iba, at the same time, habang natulong ako, yung ginagawa ko para sa kanila, ay naiipon ko para sa portfolio ko. Kaya naman po ngayon, kung ako po ay inungingan ng portfolio, may maipakita na ako na kung ano ba yung kaya kong gawin, ano ba yung kaya kong i-edit. So, kung baga dati po, ako po yung medyo nagpapalugi muna. Kung baga ay, parte yun ng business eh, parte yun ng kahit saan business. Sa una pa, nag-start ka ng business, hindi mo agad makukuha yung gusto mo. Hindi mo agad maka, hindi, hindi ka agad mag-earn lang gusto mong ma-earn. Kung baga, kailangan mo muna mag, magtanim ika nga. Kailangan mo muna magpalugi. In a way na, sa banda ba na diyan, ikaw naman ang mag-earn. Aanihin mo naman yung mga good deeds na ginawa mo dati. Tulad po ngayon, ako nga po ay mura lang sumingil ako dati. Hanggang ngayon naman, mura pa din lang sumingil. Pero yung almost na parang yung dati medyo tulong na lang. Tulong na lang sa kanila, sa kanilang business. Pero yung yun nga po ang iniisip ko na parang okay lang, magagamit ko naman yung projects na magagamit ko naman yung output ko sa mga susunod pa, sa mga sa portfolio ko nga. So, depende rin nga po yun sa yung experience. For example, nung isang buwan ka lang nagsimula mag-photoshop and then may nagpapa-edit sa iyo ng logo. For me, kasi yung editing po, kasi hindi yan pag gusto mong matuto, pag gusto mong pagkaralan ng Photoshop, agad-agad, within a week, matutunan mo yan. Ako po yung naniniwala na experience din talaga. And why am I saying this? Yun nga po, for example, baguhan pa lamang tayo sa pag-edit and then may nagpapagawa sa atin ng logo, ng posters, and then sisingalan natin agad sila ng mahal, for example, 500 pataas. For me, parang hindi po yun tama. Kung baga dapat ay, yun nga, kakapain din natin yung, yung nagpapagawa sa atin at, at the same time, yung kakayanan din natin. Kasi nga, hindi natin pwedeng ibigay agad-agad yun or magpreso ng ganun agad kataas na alam naman natin sa ating sarili na ganito lang ating kaya. So yun nga po, depende sa quality na kaya nating gawin para sa ating client. At isa pa po, Walang GA o graphic artist or graphic designer magsasabi ng exact price nila. Kung baga ay, for example, may mag-chat sa'yo, magkano po ang pa-edit sa inyo? Kasi when we say edit, napakalawak niyan. It's either logo, poster, banner, and these things po, iba't iba po ang price niyan. Depende, doon niya sa logo, posters, or banner, depende pa rin sa complexity na ipapagawa ninyo. For example, sa logo, meron tayong logo type, Meron tayong monogram, tama ba ako? Meron tayong emblem, meron tayong customized. For example, sa gaming logo, meron tayong yung gusto mo, kamukha mo, yung gaming logo mo. Depende po yun sa, depende po yun sa quality, depende po yun sa complexity din ng papagawa ng project. For example, nagpapagawa siya sa akin ng yung isang client ng logo ng monogram. 
And then itong isa nagpapagawa sa akin ng logo na gaming lo gaming logo. Pareho silang logo pero hindi pe hindi sa tingin ko hindi dapat pareho ang price noon. Kasi yung gaming logo ay very complex compare doon sa monogram lamang or doon sa emblem lamang. Yun po kasi yun eh. Depende siya sa output na hihingin mo. Kung baga po ay yun. Walang exact price para sa akin. Para sa akin walang exact price. Siguro for example, nagpagawa siya ng gaming logo. Biligan ko siya ng price lagay on. Nagpagawa din siya ng gaming logo. Yun, same price yun. Kasi parehong gaming logo. Parehong customized. Pero yung isang logo na iba, ibang, ibang kind of logo at ibang kind of logo din, parang mas madali naman sa ito, mahirap. Siyempre, mas mura yung doon sa madali kaysa doon sa mahirap. So, yun po yung sinasabi ko. At the same time, kumbaga ay bilang graphic artist din, bilang graphic designer, <clears throat> una sa lahat, know your worth. Aminado ako sa sarili ko na napakadami ko pa din kailangan matutunan. Kumbaga ay yung iba, yung iba, medyo nagaganda na sa gawa ko. Pero ako, personally, kumbaga ay hindi ko, kumbaga, ginagawa ko sa inspirasyon, yung mga compliments na yon Pero hindi yun pumapasok sa utak ko at parang ginagawa ko pa siyang challenge pa. Challenge pa na, kasi yung mga idol ko din, minsan sa editing na nakikita ko na, uh, parang hindi ko siya kayang gawin, parang hindi ko siya kayang gayanin. At ang ganda ng gawa niya. So, saan ba siya nagsimula? Nagsimula din siya as a beginner. So, parang ako din. As a beginner, kumbaga, ginagol ko na, sana magawa ko din yung kaya ng gawin. So, yun yung mindset ko. Kumbaga, Every project, it's yung na-challenge ko sa sarili ko na sa next project, mas mas okay, mas maganda ang magagawa ko kaysa dun sa una kong mga nagawa. So, yun po yung mindset ko. Balik naman tayo dun sa pricing nga. So, sabi ko nga kanina, walang graphic artist or graphic designer na magsasabi ng exact amount kung magkano ka nang ginagawa. Kasi, ang nangyayari kasi, may mga tao na nagtatanong sa akin, sa aking page, sa ating page ng magkano bang pwede ng logo? Kasi siya, nag -e edit din siya. Yung, yun ang yun, nagtatanong sa akin. So, parang kumukuha siya ng idea sa akin. Pag ako nagbigay ng price sa iyo, price ko yun na ako ang gagawa. Na style ko yun. Na style ko yun na parang on my own pace. Pero yung price ko, kung gagayanin mo, first of all, walang problema sa akin, ang naiisip ko lamang ay, kung mas maganda ang gawa mo kaya sa akin, baka hindi mo deserve yung price ko na mababa. Something like that. Or kung, kung mas beginner ka, for example, kaya sa akin, baka hindi din applicable na sobrang mahal agad ng ibigay mong price. So parang ganun kasi yun nga, depende siya sa experience mo, at depende siya sa kalbong i-render. Kung bagay, kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo, at ang gawa mo, doon may babase ang iyong price. Hindi ka pwede magbase sa pricing ng iba. Kung baga siguro magtanong ka para magka-idea ka pa lamang, pero ako po kasi personally, hindi ako nagtanong magkano ang gawa ng logo, magkano ang gawa ng poster. Ang mag-price ko po kasi, depende sa kung ano kaya mong ibigay. At syempre, kinakapa ko din si client kung ano ang deserve na at kung ano rin yung kaya ng kanyang budget. Minsan din po, nagbibigay ako ng price kay client na medyo hindi na kaya. So ako as graphic designer, as, as tao din naman, ina-adjust ko yun para makapag-meet kami in between. Yung tipong hindi naman saya ang oras ko at lalong hindi naman kawawa ang client ko kasi ang mahal kong sumingil. For example, something like that. Pakiramdaman lamang din, pakiramdaman lamang din. Tayo mga Pinoy, tayo naman ay madaling maka makiramdam sa ating mga kapwa Pilipino din at sa ating mga kapwa tao. E pag alam natin na hindi kaya yung price na binagay mo, pwede naman tayo bumaba pwede tayo magbaba. For example, especially sa ating mga freelancers. Uh, ibang usapan, pagkakayain na sa isang company, talagang uh, ang pricing nyo ay fix na doon. So, wala tayo magagawa condition din yun. Pero as freelancers, yun po ang aking maisuggest sa inyo na pahalagahan nyo ang gawa nyo, pahalagahan nyo ang sarili nyo, pahalagahan nyo kung anong kaya nyo gawin, and then from there, doon kayo magbabase or that will be the basis kung magkano ang singil ninyo. Pero dati nga po, parang ulit ako, na mura lang talaga ang singil ko dati. Hanggang ngayon naman, mura lang din naman, abot kaya. Or shall I say na worth it. Worth it. A goal ko din na yung ibabayit sa akin ng client ko, I make sure na worth it siya. Na hindi masasabi ng client na, ay kamahal-mahal naman kaysa ganito, kaysa ganyan, nang gawa mo, hindi, hindi naman mahal niya. Eh kapangat-pangat naman ang gawa mo or hindi ka satisfy So, something like that. So, ako as graphic designer, I make sure na masasatisfy ko 
ang aking mga client sa kanilang mga gustong ipagawa sa akin. So yun nga, sabi nga ng ilan, mag-start daw sa 500. Sabi ko naman, depende nga talaga yun sa kaya mong gawin. Sa kaya mong gawin or sa experience mo or sa capability mo, sa capability mo or skill mo na kaya mong ipakita sa iyong mga client. It's up to you, it's up to you. Walang masama sa 500. Siguro nasabi lang yun ng ibang graphic designers kasi nagbibigay ng napakababa. For example, 20 pesos per logo ang offer sa online. Kumbaga, eh, as graphic designer, parang malaking insulto yun or parang nakakadismaya naman na may mga taong gano'n na they coin their self as graphic designer and then nag-e-edit sila using phones and then ang bigay lang nila sa logo, sa business logo, ay 20 pesos. Kumbaga, ay parang kawawa naman yung mga nasa, yung mga matagal na sa industry ng editing na nag na that they are striving hard para makakaharap ng client na para makapagbigay ng ng worthy na output tapos may mga basa ka na logo for 20 pesos parang medyo foul naman ata yun so kaya siguro naisipan ng iba na magbigay ng ng minimum na payment which is 500 pero i think na yun ay, kumbaga ay, depende sa level mo, depende sa skill mo. So, yun. So, for example, ikaw ay in, nasa intermediate na, o nasa professional na talaga, siguro ay 500, yung minimum, ay walang problema doon. Pero tayo, kung tayo ay mga beginner pa lamang din, or tayo ay nasa explora, exploratory level, kung tayo ay nasa explor, exploratory level pa lamang, yung 500 siguro, siguro, will be too much para dun sa client natin yun. So, ang suggestion ko din sa inyo ay mag-ipon muna kayo na mag-ipon ng, ano, ng, port, ng mga projects para sa inyong portfolio. Kumbaga ay, as, as graphic designers, as graphic artists, ay kailangan natin na patibayin natin yung ating portfolio. Kasi kung mag stay kayo sa industry na ito, portfolio ang labanan sa una. Portfolio talaga ang labanan. Doon ka makikilala, doon mo kailangan magpakilala para pagkatiwalaan ka din ng iyong mga clients at para balik-balikan ka din na, ma, ta, na tatatak ikaw sa kanilang isip na ay ito maganda gumawa to, ito malinis itong gumawa or pulidong gumawa uh, at the same time ay professional siyang kausap siya ay mabait na kausap, something like that yun, at isa pa, syempre naman above all, kung maganda ka ang portfolio mo at bulok naman ng iyong customer service at customer relation ay medyo eng 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 tayo sa party na yun kailangan din, syempre, kung gaano ka ayos ang, gumawa, ang gawa mo ganun ka din kaayos as a person, as a graphic designer kung bagay pa nagbigay ka ng deadline make sure na ma-meet mo yun simpleng tip pero malaki din ang kanyang maitutulong sa inyo And another suggestion ko sa inyo, as, mga, as tayo yung mga nagkisimula pa lamang sa industry na ito, napakalaking bagay na gumawa kayo ng inyong sariling page wherein doon nyo rin i-share or i-popost ang inyong mga past projects na mga nagawa nyo na. Kasi yun ay one way kung paano kayo makikilala ng mga friends ninyo, ng mga Facebook friends ninyo, at doon nila makikita kung ano yung mga kaya mong gawin. At the same time, kasi ngayon, basta online, ang daling, ang daling kumalat na. Kung bagay, gamitin natin yung kaaluanan sa pagkalat ng mga balita, pagkalat ng mga pictures online. Gamitin natin yon sa pagpapalaganap at pag spread ng ating mga projects online para mas madaming, uh, para yung mileage na maaabot ng ating mga projects ay mas malawak at Siyempre, pag mas malawak ang naabot niya, mas malaki ang chance na magkaroon ka ng maraming clients. Yan. So ako, um, bukod sa portfolio ko, ay meron din nga tayong page na ang batanggay ng graphic artist. Please like and follow my page. Yan, na uh, malaking tulong din sa akin na kung saan doon ako kumita at nakita ng mga clients na nagpapagawa sa akin. So doon nila ako pinipiyan and doon ito kami nagko-communicate sa kung anong projects ang gusto nila ipagawa sa akin. Napakalaking tulong ng may sarili kang Facebook page. Yan. Kung bagay, buko dun sa personal account mo, kung bagay, dun sa professional side naman, dun sa page mo, dun lahat papasok yung mga conversation ninyo. Which is a very big factor din para nga, sabi ko nga, para makahanap tayo ng madami clients at para marami at malayo ang maabot ng ating mga ginagawa. By the way, let me take this opportunity sa lahat po na nag-like at nag-follow ng ating page ng Ang Batanggay ng Graphic Artist. Maraming maraming salamat po sa pag-follow 
at sa pag-like ng ating page, especially sa, lag, sa laging mga nag-like ng aking mga post. Maraming maraming salamat po. Ang isa pong like at share ninyo ay napakakin tulong para po sa aming mga graphic artist na may mga sariling page. Ang isang like, ang isang share sa kung anumang post po ay napakalaking tulong na talaga. Thank you, thank you po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-suporta. At tunay po na kayo ay inspirasyon ko din sa aking mga ginagawa. Yun sa mga compliments ninyo na nakakataba ng puso. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you po. Napakasaya lang po talaga na nag-enjoy ka sa ginagawa mo. At the same time, may mga natutuwa sa iyo. So, hindi din naman niya mawawala. Yung mga tao na lagi nakataas ng kilay sa iyo, ganyan. Na aywan ko kung ano meron. At the same time, parte naman yun. Parte naman yun. Kumbaga ay hindi naman nga balance eh. Kung walang may ayaw sa iyo, hindi man, hindi man pwedeng puro gusto ka lang. Siyempre may mga tao din naman ayaw sa iyo. But at the same time, ang um, sabi ko nga po ay, don't let them bring you down. Yan. At tuloy lang sa pangarap. Kung may na-vision kang pangarap, ituloy mo lang yun. Kung baga ay parte yung mga bashers, parte yung mga ayaw sa iyo, yung mga taong ayaw sa iyo, parte yun. We cannot please everybody. Tuloy lang, tuloy lang. Sabi ko nga, hanggat may isang naniniwala, tumuloy ka lang. Hanggat may isang naniniwala, tuloy lang. So yun, yun ang isa sa mga moto ko, tuloy lang hanggat may isang naniniwala. Yan. At syempre, unang maniniwala sa'yo dapat ang sarili mo. Yan. Kailangan paniwalaan mo ang sarili mo na kaya mo to, kaya mo tapusin to. Do darating daman nga din yung time na asay mo sarili mo na kaya ko ba to? Or mawawala ka sa humiso, mawawala ka sa flow na ginagawa mo everyday. So tuloy lang. Always tuloy lang kasi wala naman nakakabot sa dulo ng tumigil sa simula. Yan. So yun, for the meantime na lang po muna, medyo lumis na tayo dun sa ang tanong na magkana bang pricing. So yun, sana po ay nagkaroon kayo na idea sa mga sinabi kong ito. At disclaimer lang po ulit, palit ulit na ito po ay hindi sinasabing tama, ito po ay ang ginagawa ko lamang. Ito po yung sa tingin ko ay nakatulong sa akin na maaaring makatulong sa inyo, maaaring hindi. It's up to you din po. And then, kung may mali po ako nasabi, I am very willing na magpatama po sa inyo na i-correct niyo po ako. Yan. Ako po ay nag-start pa lamang din at willing pa rin matuto sa aking mga pagkakamali. Kung ako po yung manasabing mali, kung ako po yung hindi tama, mali nga yan, hindi nga tama. Hindi ako po yung tama. Pwede po kayo mag-comment sa comment section down below. Um, so, kung kayo may mga tanong pa, kung may gusto kayong i-tackle natin. And huwag niyo po kakalimutan, again, i-like at i-follow ang page ko sa Facebook which is ang Patanggay ng Graphic Artist and please subscribe to my YouTube channel youtube.com slash vincentroydechavez subscribe to my channel po and like this video pwede nyo rin po siyang i-share at pwede nyo pong i-turn on ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video maraming maraming salamat po ulit muli ako po ang inyong nakasama ang Patanggay ng Graphic Artist Bye-bye.